Pom 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 pom. Bonjour les amis. Comment vas-tu Oui. Tu dis tu as la forme. Ha, très bien. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à calculer l'hypoténuse. Tu dis ça sert à quoi Attends une minute, on y arrive. Dans de nombreuses formes géométriques, comme par exemple le triangle isocèle, le trapèze, le losange, eh bien, nous n'avons pas toujours les côtés pour calculer le périmètre. Aussi, si cette forme géométrique contient un triangle rectangle, comme celui-ci, il est possible d'en calculer le côté, c'est-à-dire l'hypoténuse. Et ceci à partir de la longueur et de la largeur de ce triangle rectangle. Je te rappelle qu'un triangle rectangle a trois côtés et possède un angle droit. Un angle droit. Allez, un angle droit. Bien. Il est temps que je prenne un petit les miels. A tout de suite. Pour calculer l'hypoténuse, c'est-à-dire le côté du triangle, il faut appliquer la formule suivante. L'hypoténuse est égale à la racine carrée de la somme longueur au carré et largeur au carré. Bien, voyons quelques exemples dans quelques instants. Pour illustrer le calcul de l'hypoténuse, commençons par une application numérique sur le triangle rectangle que j'ai dessiné ici, où la longueur est égale 4 cm et la largeur 3 cm. Ce qui nous donne H pour hypoténuse égale la racine carrée de la longueur au carré, c'est-à-dire 4 au carré, plus la largeur au carré, c'est-à-dire 3 au carré. Ce qui nous donne une racine carrée de 4 fois 4, 16, plus 3 fois 3, 9, c'est-à-dire une racine carrée de 25. Soit H, ou hypoténuse, est égale à 5 cm. Voilà donc, nous avons calculé le côté de notre triangle rectangle. Pop, pop, pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Voyons un deuxième exemple avec le triangle isocèle. Je vous rappelle qu'un triangle isocèle a deux côtés égaux, une base et une hauteur qui coupe la base en son milieu, formant un angle droit. Nous avons là un triangle rectangle. Que dis-je Deux triangles rectangles. Bien, ce qui va donc nous permettre de calculer le côté, ou encore, plus communément appelé, l'hypoténuse. Ici, le côté, que j'ai appelé C, est égal à la racine carrée, donc de la longueur au carré, c'est la hauteur, 4 au carré, ce qui donne 16, plus 6 demi, ici il s'agit de la base divisée par 2 au carré, c'est-à-dire 6 demi, 3, 3 fois 3, 9, 9 et 16, 25, ce qui nous donne le côté égal à une racine carrée de 25, soit un côté de 5, Centimètres. Pom 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 pom. Qu'en est-il au niveau d'une forme géométrique comme celle d'un losange 
Je vous rappelle qu'un losange possède deux diagonales, une horizontale et une verticale, qui se croisent en leur milieu, formant un angle droit. Là encore, nous avons des triangles rectangles, à savoir quatre. Quatre côtés, quatre triangles rectangles. Nous pouvons donc en déduire à partir de notre formule pour calculer l'hypoténuse, la valeur du côté. C'est-à-dire, nous allons prendre la première diagonale, 8 demi au carré, plus la deuxième diagonale, 6 demi au carré, et la somme ici sera prise au niveau de la racine carrée, c'est-à-dire une racine carrée de 8 demi qui donne 4 au carré, 4 fois 4, 16, plus 6 demi, 3 au carré, va donner 9, 9 et 16, 25, la racine carrée de 25, 5, 5 cm, bien sûr. Voyons à présent un dernier exemple pour illustrer l'hypoténuse avec une figure géométrique importante, le trapèze. Ici, nous ne connaissons pas la valeur du côté. Par contre, nous avons sur ce dessin la valeur de la hauteur du trapèze, c'est-à-dire 4 cm, et un angle droit qui est dessiné par rapport à la base, qui va donc nous donner ici une largeur de 3 cm. Vous avez tous deviné, l'hypoténuse ou le côté va être égal à 4 au carré plus 3 au carré, c'est-à-dire la racine carrée de 25, soit un côté de 5 cm. Ce cours sur l'hypoténuse se termine. Au revoir et à très bientôt.